Xin chào tất cả các bạn nha Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách trồng cây lưỡi hổ khi mà mình trồng trong nhà Hoặc là trước máy hiên như mình như thế này á Thì tránh trường hợp mà nó úng rễ, thối rễ, thối gốc, thối lá nha các bạn Thì cái cách trồng của nó giống hai cái cây này Hai cây này là hai cây kim tiền nha các bạn Thì cách trồng nó giống Mình chuẩn bị hai cái chậu nè Mình chuẩn bị trồng hai cây lưỡi hổ nha các bạn Thì hai cây kim tiền này á là lúc trước mình trồng từ những cái lá nhỏ của nó các bạn mình trồng cái gốc lúc trước nó nhỏ lắm bây giờ nó nó hơi to mà thì lúc nãy ngồi trong nhà mình quay ra thì hai cái này nó tối thui à cho nên là mình ra ngoài mình quay vô thôi bây giờ đi trồng cây lưỡi hổ rồi mình chia sẻ với các bạn cái cách trồng luôn nha đây là mấy cây lưỡi hổ mình chuẩn bị vô chậu cho nó nè thì mỗi chậu mình chỉ trồng một cây như thế này thôi Vừa đầu vô thì nhìn nó trống trải nhưng mà ra không gian mà nó rộng hơn mấy bạn thì nó rất là nhanh là một cây con ra nha các bạn Thì bình thường các bạn hay trồng nguyên cái chậu này mấy bạn di chuyển vô cái chậu mới luôn cũng được Nhưng mà mình thích trồng những cây từ nhỏ mình chăm sóc mình thấy nó lớn nó sinh sản ra mấy bạn Thì mình sẽ thích hơn Rồi cái thành phần chính hôm nay mình chia sẻ với các bạn là Ở đây là xưa dừa, hoàn toàn là xưa dừa nha các bạn rồi còn cái này là thành phần chính để mà mình trồng cây lưỡi hổ nè Cái này là chất trồng người ta sáu thành phần người ta trộn sẵn ở các vựa cây kiển người ta có bán mấy bạn Gồm có sư dừa, trâu trấu, đất sạch với lại là vỏ trấu, vỏ đậu gì nữa các bạn Phân bò nè, đã xử lý nữa các bạn cái này, hai cái này thì có thể mua ở vựa cây kiển nha. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng một trong ba cái loại này. Cái này là mút shop mấy bạn. Cái này mua hàng điện tử thì nó hay có mấy bạn. Hoặc là những cái thùng đựng nước đá hay là đựng trái cây mấy bạn. Cái này thì người ta bỏ cũng rất là nhiều luôn mấy bạn. Rất là dễ kiếm nha. Cái này là mút. Còn cái này là... À, sỉ than mấy bạn Sỉ than uh, của than tổ ong á Người ta sử dụng người ta bỏ Sỉ than Còn cái này là than Than dùng để nướng uh, thịt đỡ bạn Cái này ở tiệm tập quá người ta có bán nha Thì hôm nay mình sử dụng uh, than này cho nên là mình chuẩn bị nhiều hơn hai cái đó Các bạn chuẩn bị chỉ cần là một trong ba cái này thôi nha các bạn Chứ không cần phải ba uh, cái nha thì bây giờ mình sẽ tiến hành trồng cây thôi Để mình vừa vô cho nó rộng, rộng rãi mấy bạn Rồi đầu tiên là mình bỏ một lớp sư dừa Sư dừa vô trước nha các bạn Sư dừa vô đáy chậu Thì cái mục đích Mục đích của cái sư dừa này á Là mình trồng trong nhà Trong nhà hoặc là trong máy hiên nữa mấy bạn Mà chúng ta tưới nước vô á nó thất thừa á, thì nó sẽ xuống đây và nó sẽ giữ nước lại nó không có tràn vô nhà thì nó rất là bẩn bình thường bởi vì những cái chậu cao mấy bạn thường là không có lót những cái đĩa để chứa nước thừa á, thì mình sử dụng là cái sơ dừa này sơ dừa hút nước rất là mạnh luôn mấy bạn rồi cái đó lớp sơ dừa là cái lớp lót đáy chậu nha mấy bạn rồi tiếp theo mình sẽ bỏ than vào than đen này bỏ vào cái lớp này là cái lớp uh, lớp độn nha mấy bạn ngoài ba cái mà mình chia sẻ với các bạn hôm nay ra thì mấy bạn có thể bỏ những mẫu gạch vụn Uh, hay là đá mấy bạn đá xanh đó, đá xây dựng á thì những cái vật liệu đó thì mình thấy nó rất là nặng lúc xưa là mình sử dụng xà bận mấy bạn là gạch vụn với lại là xi măng vụn đó mấy bạn nhưng mà mình thấy là cái chậu nó rất là nặng luôn mấy bạn di chuyển đi rất là nặng luôn cho nên là mình chia sẻ với các bạn ba cái vật liệu này á ba chất vật liệu để mà mình độn này á là nó nó nhẹ dễ di chuyển chậu nhưng mà mỗi cái nó cũng có cái lợi ích riêng nữa các bạn cái này nhẹ dễ di chuyển 
nhưng mà ở nhà mấy bạn mà có chó mèo đồ nó hay chạy lung tung đó, nó tông vô á thì cái này nó dễ lật hơn nha bạn những chậu này nó sẽ dễ lật hơn à, nhà mà có những con thú cưng mấy bạn nuôi á thì mấy bạn có thể à, bỏ à, gạch đá vào vô cái lớp này này có thể thay gạch đá rồi cho nó nặng mấy bạn nó không có bị ngã đổ vỡ bình á rồi cái lớp này mình bỏ khoảng như đây là đủ nha mấy bạn quay nó hơi tối mấy bạn rồi bây giờ mình sẽ bỏ một lớp chất trồng chính vô nè mấy bạn rồi chất trồng chính mình phủ vô rồi bây giờ mình sẽ tách tách cái lưỡi hổ ra mình uh, trồng mình trồng một cây nha các bạn cây lưỡi hổ mình đã chia sẻ có clip chia sẻ với các bạn là cách nhân giống cái cây lưỡi hổ này rồi á là mấy bạn trồng cho cái gốc nó sâu xuống mình trồng tới cái bẹ lá luôn thì nó rất là nhanh một cây con nha còn mấy bạn mà trồng nó cao á thì nó sẽ không có nhảy cây con được Thì khi mà mấy bạn trồng cây lưỡi hổ hay những cây mà trong nhà Cây trong nhà thì nó điều kiện thời tiết thì nó mát mấy bạn Nó không có thốt nước nhiều cho nên là nước nó cần thì nó ít Mấy bạn tránh cái trường hợp là mấy bạn tưới tưới nhiều nha các bạn Thì bình thường mình trồng những cây trong nhà là mình một tuần mình tưới một lần Và có khi hai tuần mình mới tưới một lần luôn các bạn Thì nó vẫn sống rất là tốt nha các bạn mà trồng trong nhà mấy bạn tưới nước nhiều quá thì nó cây nó hút nước kém mấy bạn lượng nước mà nó tồn động trong chất trồng á nó lâu á thì cây rất là dễ bị úng và bị chết nha các bạn đó thì mình chia sẻ như vậy thì phần nào các bạn đã hiểu rồi đó thì cái lớp trên nè cái lớp này là nó giàu dinh dưỡng nó sẽ cung cấp uh, dinh dưỡng cho cái cây còn cái phần mà mình độn uh, than á mấy bạn cái phần đó là mình độn lên để mà không có sử dụng hết chất trồng như thế này nhiều thì nó sẽ giữ nước rất là lâu những cái phần mà rễ cái chậu nó sâu mấy bạn rễ nó không ăn tới dưới đó, thì nó giữ nước lâu thì nó sẽ làm cho cây nó bị úng rễ còn cái lớp mà sơ dừa ở đáy chậu á mục đích của nó là chỉ là những hút hút nước mà dư thừa ra thôi mấy bạn cho nên là cái mà lớp cuối cùng với lớp giữa là hai cái lớp không có cung cấp chất dinh dưỡng cho cây chủ yếu là cái lớp trên này thôi các bạn rồi các bạn cái lớp trên này thì nó cũng nó vừa nó vừa với cái cái cây này thôi nó không có dư thừa nhiều quá mấy bạn nó cũng không thiếu để mà cây nó nó không nó kém phát triển nha các bạn mấy bạn trồng bất cứ cây nào cũng vậy mấy bạn áp dụng cái cách như thế này thì cây nó rất là xanh tốt phát triển bình thường nha các bạn mấy bạn tránh trường hợp là nguyên cái chậu to như thế này mấy bạn bỏ hết cái chất trồng này luôn thì cây mấy bạn trồng sớm muộn thì nó cũng chết nó bị úng thôi các bạn những cây mà chịu đựng tốt á thì nó cũng sẽ bị hư thôi bởi vì cái cái chậu này nó rất là to mấy bạn mà tưới nước vô mấy bạn tưới nhiều vô nó nó không thoát nước được đó các bạn trong điều kiện mà trong điều kiện mà mát trong nhà hoặc là trồng ở máy hiên như hai cái cây lúc nãy mình chia sẻ thì đó là những cái chia sẻ của mình về trồng những cây trong nhà không riêng gì cây lưỡi hổ này thôi mấy bạn trồng cây kim tiền hay bất cứ cây gì trong nhà mấy bạn áp dụng cái cách trồng ba lớp như thế này á thì nó đảm bảo nè sạch sẽ nè mấy bạn không có bẩn nhà nè rồi nó cây nó không có bị úng nước úng nước thường là nó không bị úng thì nó cũng sẽ ẩm mấy bạn nó sẽ bị nấm cái cây lưỡi hổ này vẫn bị nấm lá nó úng lá nha các bạn thì tránh những trường hợp mà thối rễ úng lá nè nấm lá nè các bạn dẫn đến chết cây nha 
đó thì cây lưỡi hổ á mấy bạn mà vừa vô chậu như thế này thì mấy bạn cũng tránh mà bỏ đem vào nhà liền nha bạn bởi vì nó bây giờ nó hút nước kém mấy bạn để vô nhà sợ nó sẽ bị úng nó bị chết mấy bạn mấy bạn để ngoài trời cũng không cần phải nắng gắt nha các bạn để chỗ mà cũng có nắng nhưng mà ít thôi sau này khoảng hai tuần hai ba tuần để cho nó nó bén rễ lại các bạn rồi mình đem vô nhà mình trồng mình chơi nha thôi video chủ yếu là mình chia sẻ như vậy thôi bạn Thì thôi chào tất cả các bạn nha hẹn các bạn những video sau nha còn bạn nào thấy video mình nó hay hay là nó có bổ ích với các bạn á thì mấy bạn bấm like video giúp mình nha